Мина. Куда угодно, только не в Россию. Фебюри. 19, 2015, 7, 48. Здравствуйте, Яна. Давно читаю ваш журнал, но всегда как-то стеснялась написать и спросить лично. В данный момент нахожусь в отношениях на расстоянии с иностранцем, итальянец. У нас с ним разница в возрасте 19 лет, я младше. Началось все с курортного романа два года назад. Когда его увидела, у меня что-то щелкнуло в голове, как будто знаю его всю жизнь, хотя я вообще не влюбчивая, все его движение, манеры, все было какое-то родное. Потом я узнала, что он владелец отеля, не женат, видела паспорт. Работает в Италии, несколько лет жил в Германии. Проблема в том, что только я к нему езжу эти два года, он все оплачивает, мы вместе путешествуем, но в Россию он не приехал ни разу. Постоянно говорит, что приедет, он же обещал. Строит планы на будущее, говорит, что хочет быть со мной. Я была у него в августе в последний раз, а потом решила, что все, больше не поеду, хотя чувства не уменьшились, даже наоборот. Просто устала, тем более родители стали резко против, раз не приезжает. И за эти месяцы он так и не приехал. Зовет меня часть так себе, ничего в этом плане не изменилось, а сам только обещает приехать, как только будет свободное время, он бизнесмен, сейчас у него новый проект. Говорит, что не хочет приезжать на 2-3 часа дня, а хочет попутешествовать со мной подольше по России, тут никогда не был. Знает и про родителей что они бы хотели с ним познакомиться, он все понимает. Я чувствую, что это все отговорки, наверное. Как можно быть без человека, который тебе дорог столько месяцев? Но он мне ни в чем не врал больше, почему он не может сказать правду? Я, наверное, могла бы его отпустить, морально, если бы точно знала, что ничего серьезного он со мной не планирует. За эти месяцы я это почти осознала, так как лично мне тяжело было, а ему, видимо, и без меня хорошо живется. Но небольшой огонек надежды еще горит. Вопрос, стоит ли ждать? Могут ли из этого выйти нормальные отношения? И еще вопрос. Были ли у вас лично или у знакомых подобные отношения с иностранцами? Расскажите, если не трудно. И вообще много ли браков обеспеченных европейцев с русскими девушками или для них это только? Фан? С уважением, Н. Просьба опубликовать анонимно. Здравствуйте. Хотя это, наверное, самое неважное в этом случае, я бы хотела для начала написать, что в Европе при женитьбе не ставят печать в паспорте, для этого существует отдельное от всего свидетельство о браке, и ему потом противопоставляется свидетельство о разводе. А паспорт ничего не отражает. Единственное, при заключении брака каждого просит предъявить полицейский документ о том, что человек не женат или разведен. И то, теоретически можно с кем-то расписаться в Америке, и в Европе никому не сказать, это при определенных обстоятельствах может долго не выясниться. Например, если скоропостижно пожениться в каком-нибудь Лас-Вегасе. Но это я отклонилась от темы. С одной стороны тут может быть очень обычная история, коих полон свет, человек очень удобно сидит у себя дома, и ему там хорошо. И он готов делать все необходимое, до тех пор, пока оно происходит у него там под боком. А ни в какую Россию не хочет вообще. Но не хочет и все. Ему не интересно, не нравится, и соответственно ощущается как пустая трата денег и времени и неудобства. А может быть он даже там уже был, и ему не понравилось, и он просто не признается обратной слэш. Я знаю таких пар много, когда женщина, наконец, перебралась к нему, и он женился, и живут, и приглашают в гости родителей. И вместе путешествуют куда угодно, в близлежащую Европу или в какие-то южные страны. А в Россию она ездит к родителям сама. Ему это не надо, и никак не привлекательно. Некоторые так живут по 30 лет, ни разу не сказав открыто, что просто не хотят, чтобы не обидеть жену. Если честно, я в этом и драмы никакой не вижу. Мужчина не обязан интересоваться страной, из которой я приехала, хотеть ее посетить. И точка так далее познакомиться с вашими родителями он может, и пригласив их в гости к себе. Что до другого вопроса, может ли из этого выйти что-то серьезное, и можно ли так долго жить без любимого человека? Да, и да. Может, конечно, выйти и брак. Но если это серьезно, 
что за пять минут никто не решит жениться. Это нормально, что люди хотят подумать и посмотреть какое-то время, прежде чем жениться. В Германии многие говорят, что хороший срок для такого решения – три года. Я знаю семьи, где люди семь лет были вместе, прежде чем пожениться. Но у них, конечно, были не отношения на расстоянии, они жили вместе. Отношения на расстоянии семь лет не выживают. Обычно как раз вот эти два-три года и выживают, по рассказам. Потом должно что-то произойти, либо кто-то к кому-то переезжает, либо вместо переезжают куда-то. Иначе начинается отдаление, и отношения разваливаются. И тогда, конечно, тоже возникает вопрос о браке, если единственный способ для женщины переехать, это выйти замуж за гражданина страны. Вот ту и посмотрите, насколько у него серьезные намерения. В целом, да. Из этого романа еще может получиться что угодно. Но часто бывает, что со временем становится ясно, что для одного это – серьезно, а для другого – удобно как есть, а именно, легкий роман без обязательств. Если у вас появится чувство, что так оно и есть, то у вас потихоньку сами все чувства отсомкнут. Никто не может слишком долго вкладываться во что-то совершенно бесперспективное. Однако, я бы для начала его просто спросила. При следующей встрече, поговорите с ним, как он себе это вообще представляет. Хочется ли ему какого-то развития ваших отношений? Хочет ли он жениться вообще? И спросите, без обид драм, спокойно, почему у вас не получается с поездками в Россию, может быть он действительно не хочет, ему не нравится, хочется ездить куда угодно, только не туда. Того глядишь, правду скажет. Минус. Вопрос-ответ. Leave a comment. Read comments. 249.